അവൾ വന്നേനെ അവൻ പോയേനെ അവൻ ചെയ്തേനെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മളുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ചിലയിടത്ത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയുക അവൾ പോകുമായിരുന്നു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ പോകാൻ നിശ്ചയിച്ച് വച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വരുമായിരുന്നു എന്നായിരിക്കും പറയാം ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങനെയാണ് അവൾ വന്നേനെ അവൻ പോയേനെ ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് പറയാ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എടുത്തൊരു ക്ലാസ്സാണ് പിന്നെയും ഞാൻ ഇത് റിപ്പീറ്റ് എടുക്കണം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാസ് ആവ് ആഡ് ചലഞ്ച് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ബിഗിനേഴ്സ് ചലഞ്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് അതായത് ഹാസ് ആവിൻ്റെ എല്ലാ സെക്ഷനും ഒരൊറ്റ പ്ലേ ലിസ്റ്റിലാക്കി ഇട്ട് തരും അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ സെഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കുഡ് ഹാവ് എടുത്തിരുന്നു പിന്നെ ഷുഡ് ഹാവ് പിന്നെ അതേ ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വുഡ് ഹാവ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് മൂന്നും ഒറ്റയായിട്ട് അങ്ങ് പഠിച്ചു പോകാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ജാനുവരി ആറാം തീയതി നമ്മളുടെ പുതിയ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒൻപത് മണിക്ക് ലേഡീസ് ബാച്ചും പത്തര മണിക്ക് ജെൻസ് ബാച്ചും ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജാനുവരി ആറാം തീയതിയാണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ കടന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൾ വന്നേനെ അവൻ പോയേനെ എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ വുഡ് ഹാവ് ആണ് കേട്ടോ വുഡ് ഹാവ് ഹാവിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് ഫോമിലായിരിക്കും വി ത്രീ ഫോം ആൻഡ് ഒരു കാര്യം പറയണത് ഞാൻ ഈ കുഡ് ഹാവും വുഡ് ഹാവും ഒക്കെ ഇതൊരു ഒറ്റ ഇത് എടുക്കുക അതായത് ആദ്യമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ഇത് കാണരുത് കാരണം ആദ്യം ഞാൻ എടുത്തത് ഷുഡ് ഹാവ് ആണ് ഷുഡ് ഹാവിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുഡ് ഹാവ് ആണ് എടുത്തത് പിന്നെ വുഡ് ഹാവ് ആണ് എടുത്തത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ പോകണമെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് പറയുകയാണ് ആസ് ആ വേഡിൻ്റെ ലെസൺ വൺ ലെസൺ ടു ലെസൺ ത്രീ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കാണുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു യൂസ്ഫുൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അവൾ വന്നേനെ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയണത് അവൾ എന്ന് പറയണത് ഷീ ആണ് ഷീ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചേർക്കണം വുഡ് ഹാവ് എന്ന് ചേർക്കണം അതിനുശേഷം വരിക എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കം എന്നാണ് അതിൻ്റെ വി ത്രീ കം എന്ന് തന്നെയാണ് സോ ഷീ വുഡ് ഹാവ് കം അവൾ വന്നേനെ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അവൻ പോയേനെ എങ്ങനെ പറയും അവൻ ഹീ അതിനുശേഷം വുഡ് ഹാവ് ചേർത്തു പോവുക എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ വി ത്രീ ഗോൺ എന്നാണ് സോ ഹി വുഡ് ഹാവ് ഗോൺ അവൻ പോയേനെ ദെൻ ഞാൻ വിളിച്ചേനെ എങ്ങനെ പറയും ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ ഐ ആണ് അതിനുശേഷം വുഡ് ഹാവ് ചേർക്കുക അതിനുശേഷം വി ത്രീ ഫോം എടുക്കുക അപ്പോൾ വിളിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കോൾ എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ വി ത്രീ കോൾഡ് എന്നാണ് സോ ഐ വുഡ് ഹാവ് കോൾഡ് ഞാൻ വിളിച്ചേനെ ദെൻ അവർ വാങ്ങിയേനെ എങ്ങനെ പറയും അവർ എന്നതിന് ദേ എന്നാണ് ദേ കഴിഞ്ഞിട്ട് വുഡ് ഹാവ് ചേർക്കുക അതിനുശേഷം വാങ്ങുക എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാങ്ങുക എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈ എന്നാണ് അതിൻ്റെ വി ത്രീ ബോട്ട് എന്നാണ് സെ ദേ വുഡ് ഹാവ് ബോട്ട് അവർ വാങ്ങിയേനെ വേണ്ട എളുപ്പമല്ലേ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ എന്ത് ചേർക്കുക സബ്ജക്റ്റ് ചേർക്കുക വുഡ് ഹാവ് ചേർക്കുക വി ത്രീ ഫോം എടുക്കുക കേട്ടോ ഐ വുഡ് ഹാവ് ടോട്ട് യു ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചേനെ I would have studied English. I English have studied English. I would have slept. I would have gone. I would have come. I would have invited. 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 ഞാൻ പോയേനെ പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ചെയ്യാനിരുന്നതേ ഉള്ളൂ ചെയ്തില്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വുഡ് ഹാവ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരുന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും ഞാൻ അവിടെ പോയേനെ എന്ന് പറയില്ലേ ഐ വുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ബട്ട് ഐ കുഡിൻറ്റ് പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല ബട്ട് ഐ കുഡിൻറ്റ് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വുഡ് ഹാവ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടി അതായത് പാർട്ട് സിക്സും സെവനും സോറി സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഈ എല്ലാം അതായത്
സഹായിക്കണമായിരുന്നു അതെൻ്റെ കടമയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്തില്ല കുറ്റബോധം ഞാൻ ഇത് അതൊന്നും കാണാത്ത ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇത് ദയവായി കാണരുത് കേട്ടോ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ അത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഓരോരോ ക്ലാസ്സുകൾ അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെ പോണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് സെൻസിയറ്റി എന്നോട് കൂടെ കാണിക്കുക ആദ്യം ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് കാണുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ സഹായിക്കണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിലരിങ്ങനെ പറയും ഞാൻ സഹായിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയും ചിലർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാ ഞാൻ സഹായിക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു കടമയായിരുന്നു അത് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയണത് കേട്ടോ ചിലർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയാ ഞാൻ സഹായിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഷ എന്താണോ അതിൽ എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം കുറ്റബോധങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഷുഡ് ഹാവ് ദെൻ അടുത്തത് കുഡ് ഹാവ് ഐ കുഡ് ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എനിക്ക് സഹായിക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് ഏകദേശമൊക്കെ ഒരേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഈ ഷുഡ് ഹാവിലും കുടാവിലും ഒക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ പറയില്ലേ ഞാൻ സഹായിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അതെൻ്റെ കടമയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഷുഡ് ഹാവ് അതുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷമല്ലേ ഇതുണ്ടാക്കുന്നതും ഒരു തരത്തിൽ വിഷമാണ് എങ്ങനെ പറയാ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സഹായിക്കാമായിരുന്നു എനിക്ക് സഹായിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൊണ്ട് ഓക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവനെ ഓർത്തതാണ് ഞാൻ അവൻ എന്താണ് എല്ലാം കൊണ്ടും ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു അവനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ഞാനത് ചെയ്തില്ല അതുണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് എന്താണ് എല്ലാം കൊണ്ട് ഞാൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാനത് ചെയ്തില്ല സഹായിക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയണത് ആ സെൻറ്റൻസിനെയാണ് കുഡ് ഹാവ് ഐ കുഡ് ഹാവ് ഹെൽഡ് എനിക്ക് അവനെ സഹായിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്തില്ല എല്ലാം കൊണ്ടും ഞാൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്തില്ല നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കത് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ ആലോചിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ ഞാനത് ഇങ്ങനെ പറയും എന്ന് ആലോചിക്കാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് അവസാനത്തേത് ഞാനിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഐ വുഡ് ഹാവ് ഹെൽഡ് ഞാൻ സഹായിച്ചേനെ ഞാൻ സഹായിക്കാനിരുന്നതാ എന്ന് പറയില്ലേ ഞാൻ സഹായിക്കാനിരുന്നതാ പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്തില്ല ഞാൻ സഹായിക്കാനിരുന്നതാ പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്തില്ല സോ എങ്ങനെ പറയും ഞാൻ സഹായിച്ചേനെ ഞാൻ സഹായിച്ചേനെ പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്തില്ല ബട്ട് ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടായി കൊടി പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല ഇങ്ങനെല്ലാം പറയാം അപ്പം ഈ സഹായിച്ചേന പലതും പല രീതിയിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചിലർ സഹായിച്ചേനെ എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ സഹ സഹ എന്താണ് സഹായിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ പറയും സഹായിക്കാൻ ഇരുന്നതാ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ പറയണേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ശരിയാ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയണേ എന്ന് തോന്നും എങ്ങനെ പറയാ ഞാൻ സഹായിക്കാൻ ഇരുന്നതാ അവനെ ഓക്കെ ഐ വുഡ് ഹാവ് ഹെൽഡ് ഞാൻ സഹായിച്ചേനെ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതുപോലെ വുഡ് ഹാവ് ചേർത്ത് പറയാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് എടുക്കാം ഐ ഷുഡ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിക്കണമായിരുന്നു ഐ കുഡ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് എനിക്ക് പഠിക്കാമായിരുന്നു ഐ വുഡ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഞാൻ പഠിച്ചേനെ ഷീ കുഡ് സോറി ഷീ ഷുഡ് ഹാവ് സ്ലെപ്റ്റ് അവൾ ഉറങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു She could have slept. Aval ku urangam ayirunno. She would have slept. Aval uranginene. കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു കുറേ അധികം വേബ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഓരോന്നിലേക്കും ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷുഡ് ഹാവും കുഡ് ഹാവ് കുഡ് ഹാവ് ഇനി ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു എന്താണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഈ ഷുഡാവിലും കുഡാവിലും കുഡാവിലും ഉണ്ടാവരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് പോകുന്നത് ചിലർ പറയുന്നുണ്ടാവും റിപ്പീറ്റഡ് ക്ലാസ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാനത് അന്നിങ്ങനെ ബോട്ട് ക്ലാസ് ആയിട്ടല്ല ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഹാവിൻ്റെ എല്ലാ